entre los múltiples beneficios que se obtienen con una mascota, según reportan los psicólogos, se cuenta con evitar el sentimiento de soledad, la reducción del estrés y el fomento al sentido de la responsabilidad. Parecen ser estas las bases en las que se fundan una serie de negocios en China que bien podrían convertirse en una tendencia mundial. Acariciarlos y jugar con ellos es lo que buscan los amantes de los animales en las cafeterías de gatos y perros en Pekín. La gerente de Meo Café, Xu Yuan, revela que la inversión total fue de 3 millones de yuanes y que cada día tienen unos 200 clientes, número que crece los fines de semana gracias al buen carácter de sus gatos. Uh, aunque originalmente la idea se limitaba a cafeterías con gatos, en Pekín han abierto sus puertas establecimientos que tienen perros de razas concretas, como los Husky o los Shiba Inu, como este, el Harajuku Mame, que cuenta con una decena de estos canes de origen japonés. A pesar del rechazo hacia este tipo de locales por parte de organizaciones animalistas como PETA, Personas por el Tráfico Ético de los Animales, Chu defiende que sus animales son felices y están bien cuidados. Zhao Songshue, fundadora del Harajuku Mame, explica que en su cafetería las restricciones son mayores. Ni los niños de menos de metro y medio de altura ni las personas con miedo a los perros pueden entrar. Está prohibido agarrar a los animales y no se puede despertar a los que duermen. Todo esto para garantizar que el entorno sea el adecuado para los perros.